അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തു എല്ലാ മാണി പ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ വന്നത് നമ്മുടെ യുക്തിവാദികളുടെ വലിയ നേതാവായ നമ്മുടെ ജബ്ബാർ ആ ജബ്ബാർ പറയാണ് വിശുദ്ധ കുർത്താൻ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് മനുഷ്യരാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ തർക്കമൊന്നുമില്ല മനുഷ്യരെ എഴുതിയത് കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യന്റെ കോലവും മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവവും മനുഷ്യന്റെ സംസ്കാരവും മനുഷ്യന്റെ മൂല്യബോധവും ഒക്കെ കേട്ടല്ലോ നിങ്ങൾ മനുഷ്യ നിർമ്മിതമാണ് എന്നതിനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായത് കൊണ്ടാണ് ആ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മനുഷ്യന്റെ യുക്തി മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം എന്റെ സാറ് ഒരു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിക്കുള്ള ബുദ്ധി പോലും നിങ്ങൾക്കില്ലാതെയായി ബുദ്ധി രഹിതമായവർക്കുള്ള പേരാണ് യുക്തിവാദി എന്ന് എന്തായാലും സാറൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഈ വിശുദ്ധ വേദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് എന്തിനിറക്കി മനുഷ്യന്റെ നന്മക്ക് മനുഷ്യന്റെ പുരോഗതിക്ക് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ യുക്തിയല്ലേ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവങ്ങളല്ലേ അവിടെ പ്രതിഫലിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതുപോലും അറിയാതെയാണോ സാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായി ചോദിക്കുന്നത് ഇത് മുഹമ്മദ് സ്വന്തമായി എഴുതി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ അപ്പൊ മൂപ്പര മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് എഴുതിയത് മൂപ്പരല്ല ഇനി മുഹമ്മദ് നബിയാണോ ഖുറാൻ എഴുതിയത് വെച്ചാൽ അത് എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് നബി അല്ല മുഹമ്മദ് നബി അതൊക്കെ പറയുകയാണ് ചെയ്ത് മുഹമ്മദ് നബി മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ വെളിപാടുകൾ സംസാരിക്കുന്ന ഒരുപാട് വെളിച്ചപ്പാടുകൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ചെന്നാലും ഒരു വാളും പിടിച്ചിട്ട് ഒരു വെളിച്ചപ്പാട് അവിടെയൊക്കെ ഓടി നടന്നിട്ട് ആ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദൈവം ഏതാണോ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാം ആ വാള് പിടിച്ച വെളിച്ചപ്പാട് സാധാരണ വേള വീട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയോ ശൈലിയോ ട്യൂണോ ടോണോ ഒന്നും അല്ല അത് ഒരു പ്രത്യേക ഭാഷയിലും പ്രത്യേക ഈണത്തിലും ഒക്കെ നീട്ടിയും വലിച്ചു അത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയും അതിനാണ് നമ്മൾ വെളിച്ചപ്പാട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വെളിച്ചപ്പാട് വിശ്വസിക്കുന്നതും വെളിച്ചപ്പാടിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നതും ആ പറയുന്നത് അയാളല്ല അയാൾ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷയിലൂടെ ദൈവം അയാൾ കേട്ടല്ലോ എന്തായാലും ഇവിടെ ഒരു കാര്യം സമ്മതിച്ചു പകുതി സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ മുഹമ്മദ് നബി അത് പറഞ്ഞതാണ് എഴുതിയത് മുഹമ്മദ് നബി അല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് നബിയാണ് പറഞ്ഞത് എങ്കിലും അതിന് പിന്നിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു കരം അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ആനത്തടയോളം ബുദ്ധി കാണുന്നില്ല മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഉമ്മിയാണ് എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ആളാണ് അങ്ങനെ എഴുത്തും വായനയും അറിയാത്ത ഒരാൾ ഇത്രയും അത്ഭുതകരമാകുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ബുദ്ധിയുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് സ്വന്തമായി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല എന്ന് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ നബിയെ ഉമ്മിയായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ച് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് കറിയാം പിൻകാലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ യുക്തിവാദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന മണ്ട മന്ദബുദ്ധികൾ വരാൻ പോകും അവരിങ്ങനെ എതിർക്കും അവർക്ക് മറുപടി എന്നോണം നിലക്ക് തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങളെ ഉമ്മിയായി അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി തരാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഈ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് അറബ് ലോകം അറബ് സാഹിത്യം അവലംബമായി പരിഗണിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല എത്രയോ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ സുഗിതയിൽ ഖുർആാനിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ പോയി അതല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പോയി ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി അത് കണ്ടെത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ടല്ലേ അബൂജയൽ വന്നുകൊണ്ട് പറയാണ് മുഹമ്മദ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് ബോധ്യമുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം കൂടി അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരു പ്രയാസം കൊണ്ടാണ് അംഗീകരിക്കാത്തത് എന്നൊക്കെ ആ കാലഘട്ടത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ശത്രുക്കൾ തന്നെ സമ്മതിച്ച വിഷയമാണ് പിന്നെ ഇയാൾ പറയുന്നത് ദൈവത്തിനിക്ക് അള്ളാഹുവിനിക്ക് സ്വന്തമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടികളുടെ നാവ് കടമെടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു ഗതികേട് എന്താ വെച്ചാൽ വർത്താനം പറയാൻ മൂപ്പർക്ക് തൊള്ളയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്മാരെ വാടകയ്ക്ക് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നു കേട്ടല്ലോ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം വളരെ വട്ടപ്പൂജ്യമാണെന്ന് എന്ത് ഇതിനാണോ യുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കോഴികൾ വളർത്താറുണ്
നമ്മളെ ബുദ്ധിയിലാണ് അതിനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിൽ സംസാരിക്കാറുള്ളത് എന്നതുപോലെ ജനങ്ങളോട് മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിച്ച വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുക എന്നുള്ള ഒരു കേവല യുക്തി അടിസ്ഥാന ബുദ്ധി അതുപോലും നിങ്ങൾക്കില്ലേ എന്താണ് ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് കുറച്ചാളുകൾ ബുദ്ധി പണയം വെച്ച കുറച്ചാളുകളൊക്കെ കൈകൊട്ടി ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വി ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളും നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷേ നന്നായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല നമുക്കിനിയും ഇതുപോലെയുള്ള പൊട്ടത്തരങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കാൻ വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ദുരാവസ്യത്തോടുകൂടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വരഹമത്തുള്ളി